ഹേ ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നലെയായിരുന്നു ആപ്പിളിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടന്നത് അതായത് എന്താണ് ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡി സി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇത് ആപ്പിൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്താറുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ആപ്പിൾ എന്ത് പറയുന്നത് അവരുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകളും മറ്റും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതിൽ ഐ ഒ എസിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആപ്പിൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത കാര്യം നമ്മുടെ പുതിയ ഐ ഒ എസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ വരാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ വരാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവർ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് അതിൽ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഹോം സ്ക്രീനിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഹോം സ്ക്രീനിൽ വരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ ഏതൊരു അപ്ലിക്കേഷനും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഐക്കൺസൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിലാണ് വന്ന് എടുക്കുന്നത് കുറേ അധികം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോം സ്ക്രീനിൽ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഐക്കൺസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് ഐക്കൺസിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറ്റുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറേ അധികം പേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സ്വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കത് ഓപ്പൺ ആക്കാം അല്ലേ അപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഒ എസിൽ വരുന്നൊരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റാണ് ആപ്പ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആപ്പ് ലൈബ്രറിയുടെ പ്രത്യേകത ബേസിക്കലി ഈ ആപ്പ് ലൈബ്രറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ അതിൻ്റെ യൂസിനനുസരിച്ച് ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് അതിന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗെയിംസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ കുറേ അധികം ഗെയിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഗെയിംസിനും കൂടിയിട്ട് ഗെയിംസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫോൾഡറിലാക്കി വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിമീഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണെങ്കിൽ മൾട്ടിമീഡിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫോൾഡറാക്കി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാത്തിനും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ ഒ എസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തരും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് തരും അതാണ് ഈ ആപ്പ് ലൈബ്രറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ആപ്പ് ലൈബ്രറി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ പേജസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആപ്പ് ലൈബ്രറിയിലേക്കായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പേജുകൾ നമ്മുടെ ലോഞ്ചറിൽ നിന്നും ഹൈഡ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ആപ്പിൾ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് അവർ ജിഗിലിംഗ് മോഡ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ജിഗിലിംഗ് മോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പേജസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് ടിക്ക് അൺടിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേജസൊക്കെ ഹൈഡായി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആപ്പ് ലൈബ്രറി എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ജറ്റ്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വിഡ്ജറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലേ നമുക്ക് ഐഫോണിൽ വിഡ്ജറ്റ്സ് ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഇടാനായിട്ട് പറ്റില്ലായിരുന്നു പല ആപ്പുകളുടെ വിഡ്ജറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പേജിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തൊട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വിഡ്ജറ്റ്സുകളെ ഹോം സ്ക്രീനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഈ വിഡ്ജറ്റുകളെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സൈസുകളിലുള്ള വിഡ്ജറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു സിംഗിൾ സൈസിലുള്ള മാത്രമല്ല പല രീതിയിലുള്ള പല കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഡ്ജറ്റുകൾ സെയിം ആപ്പിൻ്റെ തന്നെ വിഡ്ജറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ടു ഡേയ്സ് വ്യൂ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും ഈ വിഡ്ജറ്റ്സിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിൽ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ഫീച്ചറും കൂടിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒന്നിലധികം വിഡ്ജറ്റ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഒരൊറ്റ വിഡ്ജറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഡ്ജറ്റ്സ് അതിൽ തന്നെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴി
ഇനി വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റാണ് അത് നമ്മുടെ സിറിയുടെ കേസിലാണ് സിറിയുടെ കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ആപ്പിളുടെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സിറിയനെ ഓപ്പൺ ആക്കി തന്നെ സിറിയനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്രീൻ മൊത്തം സിറിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മളെന്തെങ്കിലും ടാസ്കുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ടാസ്കിനൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് ആ സ്ക്രീൻ മൊത്തമായിട്ട് സിറിയുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സിറിയനെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഐക്കൺ താഴെ വരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു സ്ക്രീൻ വലിയ സ്ക്രീൻ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യാതെ തന്നെ സിറി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാണല്ലേ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം ഏരിയ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രീൻ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ സിറിക്കും ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല സിറിയെ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറേ ആൻസേഴ്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ മറുപടി തരാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കുറേ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീനിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആപ്പിൾ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ